ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ്റെ കൊണ്ടാട്ടാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പച്ചക്കറി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോകാറില്ല ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എല്ലില്ലാതെ ഞാൻ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കിയ ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വേണ്ടി സ്മൂത്താവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നല്ല വറക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ ലേശപ്പും കൂടി വേണ്ടി വരും മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉള്ളി അരയ്ക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ഇവിടെ പൊടിച്ച കരിപ്പൊടിയാണ് ചിക്കൻ മസാല ഗരം മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന മസാലയാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിക്കുന്നതാണ് കരുവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചതച്ച മുളക് ഉള്ളി ചിക്കനിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ സോസ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഇരിക്കുന്നത് അരച്ച് പരത്താനുള്ളത് കേട്ടോ കുറച്ച് ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പച്ച പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് മുളക് നമ്മൾ കുറച്ച് അതിൽ വറക്കുമ്പോൾ ചേർക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ലേശം ചേർത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഒരു കൂടെ ഉണ്ടാച്ചിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ അതിൽ ചേർത്തിട്ട് നാളെ ഒരു ലേശം കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ ഞാനൊരു തുള്ളി വെള്ളം ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വിന്നാഗിരി ഇതിൽ ചേർത്തിയിട്ടില്ല കാരണം വിനാഗിരി ചേർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ തൈര് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആവും ഇറച്ചി അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് പരത്തുക നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് തൈരും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്താൽ കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായി ഇതിൽ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കണം എരു ഒന്നും അധികമുണ്ട് അവരെ വലിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്തത് കാരണം അപ്പോൾ എരു കുറയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോ സോഫ്റ്റ് ഇറച്ചി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വെക്കുക കുറച്ച് മിക്സർമാരങ്ങ് നീരും ഇങ്ങനെ തൈരും ഇതൊക്കെ ചേർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഇറച്ചി അതേപോലെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പാന് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാതിരിക്കും കോഴി പൊരിക്ക് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും വേണ്ട പൊരിച്ച നമ്മൾ പാർന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ചിലപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഇപ്പം ഞാനൊരു അര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാട്ടാക്കി വറുത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നല്ല ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ അരച്ചിട്ട് അര കിലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആൾക്കാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി സാധനമാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും വെക്കുക കാരണം അടി കരിയാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലതാണ് ചിക്കൻ അടച്ചു വെക്കരുത് പിന്നെ നന്നായി വേവും ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊരിക്കുന്നതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ കോഴിമുട്ട ഞാൻ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന
പക്ഷേ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ കൊണ്ടാട്ടം പോലത്തെ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിന് അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെറുതെ ഫ്രൈ ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കോഴ് ഒരു കോഴിമുട്ടയും പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായി കലക്കിയിട്ട് അതിൽ ചേർത്തിട്ട് പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങ് കിട്ടും ഇത് വെറും പിന്നെ ഇല്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ബോൺലെസ് ആക്കി എടുക്കാം വിചാരിച്ചിട്ട് ബോൺലെസ് ആക്കി എടുക്കലൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇതാണ് സുഖമാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ മിക്സി ലിറ്റർ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അത് മൊരിയിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ മതി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാട്ട മാതിരി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇതിന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ അത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കും ചില്ലി ചിക്കനിന് വെറുതെ പിന്നെ നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് നൈസാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കിയിട്ട് ഇഞ്ചി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കിയിട്ട് അത് അസലായിട്ട് ഒന്നങ്ങട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ചതച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനോ മത്സ്യം വറക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല സുഖമാണ് അത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചാൽ മതി കേട് വരികയേ ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ തുള്ളി വിനാഗിരി അരി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചതയ്ക്കുക നല്ലോണം നന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ എളുപ്പ പണികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു പണിക്ക് കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പൊരിച്ചിട്ട ചിക്കൻ റെഡി കുറച്ച് കരിയപ്പിൻ്റെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വരട്ടി വന്നു വരണ്ട് വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലേശം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം ഒരു ലേശം കൂടി ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് പൊടി ഇതെന്തിനു തരും ഇതാണ് ഈ കൊണ്ടാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ചതച്ച മുളക് പൊടി അയച്ചിട്ട് എരിവ് ഒന്നും കൂടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഇതൊരു ലേശമിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക് തളവ് കിട്ടാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഇറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇത് മൂക്കി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ സോസ് ആണ് രണ്ട് സ്പൂൺ സോസ് നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കുക ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ഇത് ഇത് നല്ലോണം നമുക്കതൊരു 
plate ko ito mga pati ang ito. Dahil chicken kon ba? English lang dawa rin kaya rin. Kaya malayala mga tagal. Dawa rin yan ito. Malayala ba rin ito? Isat ka mga pati na rin ba kaya? Mga pati na pati na rin ba kaya? ऐसा इंजी वो पेस्ट फ्रिडी वे मसालपड़ी पड़ी वा अगर चेदे पेट पेट नमुक कहूँ अब इन ऐसा वे नोक मतलब